हेलो नमस्कार नान अर्पिता अभिषेक वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्टली थैंक यू सो मच प्रतियोगू बिकॉज नान प्रेग्नेंट अंत अनौंस विशेस एस्टेला ब्लेसिंग कल्ता ई एम लाइक ओ वेल स्पीचले आगोगी नान निजवालू एक्सपेक्टर नहींलू निमदे मन यो वो गुड न्यूज बंद हे फीलती आर फील आर रियाक्टी नं तुम 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 खुशी आयु आंडेला केर्ता इवा आक्चुअली नं नान प्रेग्नेंट अो फीलिंग बर्त है बिकॉज इशु दिन हईडमकता अथवा नान तोर्सकोलबार् नान प्रेग्नेंट अंत बिकॉज यारगू गे सो मेटली फिक्स आगोगी बट इवेल नहींलू हुषार अदड़ इतना हंगिबेड़ हिंगिबेड़ इतना इलाव ई फील ओके नव ऐम प्रेग्नेंट नान प्रेग्नेंट ता बिहेव अंत सो थैंक यू सो मच फॉर् आल द लव एंड सपोर्ट एंड इवते नान फस्ट टाइम नान प्रेग्नेस अनौंसमेंट मेले कूत इतर निम्ल मुदे मुंचे नानेन वीडियोस हाकी अदू मु रेकॉडीटू बट इवे फीलिंग इज अमेजिंग सो ई थाट तुम जन नहीं इंस्टग्रामलबूद अथवा यूट्यूबलबू तुम क्वेश्चन केल्ता जन नहीं नु जो प्रेग्नेस जर्नल अथवा प्रेग्नेंट आती अथवा प्लानी सो हिंला तुम क्वेश्चन नन बर्त है नानूल एक्सपर्टल बिकाज नू इत फस्ट टाइम जर्नी सो ई थाट नान एक्सपीरियंस ऐन नुन जर्नी ऐन अदर बे नानू कूत मतड़ अंत प्रेसेंटली नानीव ना सैकेंड ट्रैमस्टरल सो इवे वीडियोली नानाती ना फस्ट ट्रैमस्टर बे सो रीकैप आफ् मई फस्ट ट्रैमस्टर यार यार गल फस्ट ट्रैमस्टर अंत फस्ट मूर् फस्ट सैकेंड एंड थर्ड मंत ओके सो अदर बे मतड़ो नो हास्पिटल वसीट्स हे स्कैन हे ऐन नानेन फॉलो मे नंगेन सिमटम्स प्रति वो बे कूत मतड़ो सो लेट्स गेट इन टू दीडियो फर्स्टली ना प्रेग्नेंट अंत कन्फर्म आगदे नमु पीरियड्स स्किपेल ना मन प्रेग्नेस किट तक बंदू यूरी सैंपल यूजी टेस्ट मातीवी अदरली टू रेड लाइन बरबू आव ना प्रेग्नेंट अंत गे बट नुन केसली इट वाज टोटली डिफ्रेंट नहीं आलरे वीडियो नोड़ी अंत अन्सत नोड़े बेग होगी आ वीडियो नोड़ सो नुन केसली अंतर्रे नं अर्ली प्रेग्नेस सिमटम्स गोतु सो इतु जन के आगते सो नानू वन आफ् दम नन अरे न पीरियड स्टेट टेन डेस् मुंचे नन नईट वो ने सरी हाला बेगिन जव सिपटे ने बर्ता हे अरे नन कणाकर्दोड़कर्ल नान अलीवर्गू नान बेगने यदोल्ते बिकाज नान केस इदे बेगे हो बट नं बेगे यदोड़कू कष्ट पटकू तुम सुस्त रेडी आगे मूडिता एंड सिपटे मूड फ्लक्चुशन मूड स्विंग्स आगता अरे बेग कोप बरता बेग अलू बरता हिंगेल आगता एंड ऊट सरी सेरता नान फस्ट आफ आल ओवर ईट तुम ऐन ऊट मिला नन बाडी एस्ट बेो अस्टे ऊट मा बट अदू नं सेरता नं गु नं बेरो क्यालरी कड़मे तीन अरे साकु अन्सबिड़ो नं अथवा ऊटने बेड़ होटे फुल अंत अन्स्ता इन एक्सपीरियंस एंड अदर जो नं बाडी रेड रेड डाट्स आगो स्टार्ट आयु इचिंग आगो स्टार्ट आयु नान ऐनो समथिंग इज अनूशल अंत अन्सत शुरुआत यूशली हुषार वन एर दिन हिं सुस्त आदल नार्मल आगोगी बट हुषार इदीरा ज्वर नगड़ी ऐनू इला बट ऐनो बाडीली चेंजस् इवग यूशली नम बाडी बे ना चेन गोतिरवे गोतो ऐनो चेंजस् आगता है ऐनो यूशल नार्मल गिंत डिफ्रेंट अन्स्ता है अंत सो अली नन के सिक्स उल्दू गट फीलिंग ई थाट ओके नोड़ अंत आव गूगल बेरे चेक नोड़े आव गु दीज आर् अर्ली सिमटम्स आफ् प्रेग्नेस अंत आवू नानिन्ू ई वाज लैक ऐन अंत अन्सत नोड़े बिड़ो अंत प्रेग्नेस किट तक बंदू चेक सो वाइद प्रेग्नेस टेस्टर ना चेक स्ट्रापसली बट एलू नं शो अपाला अर्धम बरदा बर सो लास्ट वन टू लाइन बनू बट से लाइन तुम लईटा आवलू नं हंड्रेड पर्सेंट श्यूर 
ಬಟ್ ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಲವ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೇ ಬಿಡಬೇಕು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಬಿ ಹೇಳ್ದ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೀಟಾ ಹೆಚ್ ಸಿ ಜಿ ಅಂತ ಸೊ ನಂಗೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಏನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇದು ಬರೀ ನಾನು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರನೇ ನಿಯರ್ ಬೈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ನೈಟ್ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬೀಟಾ ಎಚ್ ಸಿ ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಆಯುಧ ಪೂಜಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಅವತ್ತು ಹೋಗಿ ಚ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಡಾಕ್ಟರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣದಾಗೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದಿಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಯೋ ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಇವತ್ತೇ ಸಿಗೋ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅವರು ಇವತ್ತೇ ಬೇಕಂದರೆ ಸರಿ ಆಯಿತು ಒನ್ ಅವರ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನೈನ್ ಥರ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವತ್ತು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಯಾವಾಗ ನೈನ್ ಥರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಶಾರ್ಪ್ ನೈನ್ ಥರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನೇನೂ ಮರ್ತೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಬೀಟಾ ಹೆಚ್ ಸಿ ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆವತ್ತಿನ ದಿನಾನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟು ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟೆನ್ ಬರಬೇಕು ಈ ಥರ ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ವೀಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ನಾನು ಶಾಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ವೀಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ನನ್ನ ತ್ರೀ ವೀಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ವೀಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ವೀಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆವಾಗ ನಂಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಂಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನಳಿ ಆಂಟಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿದು ಸಿಸ್ಟರ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸೊ ಆವ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಳಿ ಆಂಟಿಗೆ ನನಗೆ 
ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಸಿಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದೆ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ವ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈವಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹೇಳಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆವತ್ತಿನ ದಿನವೇ ನನಗೆ ಅರ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಏನೇನು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಂಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ ಮುಂಚೆನೇ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಜನ್ರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಥರ ಸೊ ಆವಾಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಆವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂದು ಪಾಪುದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಓ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಳು ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದರು ಸೊ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಐ ಸಿ ಯುಲ್ ಇದ್ದರು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಸೊ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಅವತ್ತೇ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸೊ ಲೇಟ್ ಬೇರೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಸೊ ನಾನು ಡ್ಯಾಡಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮಾಮನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತು ಅಬಿ ಜೊತೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಪ್ಪಂಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ವಾಸ್ ರಷ್ಷಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಪಾಪುದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟೆ ತೀರಾ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒನ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ಸಿನ್ಸ್ 
ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಹೇಳಿದರು ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾಶಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ವಾಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಊಟ ಸೇರಲ್ಲ ಊಟ ತಿಂದರೆ ವಾಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತೀರಾ ಇಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ಯಾರೇ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಿನ್ನಬೇಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇವಾಗ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಬೇರೆದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಸಿಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲೂ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಕ್ಕನೇ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅಬಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಬಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನಲಿ ಏನು ಸೇರುತ್ತೋ ಅದು ತಿನ್ನಲಿ ಏನೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ತನಕ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಏನೂ ತಿಂತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಂದು ಹರ್ಬಲ್ ಲೈಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಶೇಕ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ತಿಂಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಲ್ ಥರ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ತಿಂತಾಯಿದ್ದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಣ್ಣು ಡೈಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿಂತಾಯಿದ್ದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಊಟ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಮುಂಚೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಸೇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಬೌಲಷ್ಟು ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಚಪಾತಿ ಒಂದೇ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟೇ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಂಥರ ಕುತ್ಕೆ ತನಕ ಬಂದಂಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಸೊ ಹೀಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋದೆ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಇತ್ತು ನಂದು ಊಟದ ಪದ್ಧತಿ ಬೇರೆ ಏನು ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಶಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಗುಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಓವರ್ ಈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಥರ್ಡ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಿಷ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಅದಾದಮೇಲೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಂದು ನಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಸೊ ನನ್ನ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಇತ್ತು ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಂದು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸೂ ನಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಟ್ವೆಲ್ ವೀಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಸೊ ಟ್ವೆಲ್ ವೀಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ತರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎನ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವತ್ತು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ತರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ
ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಏನದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇನಾದರೂ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾ ಇಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲೂ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ಫೋರ್ತ್ ಮಂತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮಂತ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಸೊ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಸೀರಿಯಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಮರಿ ನಾನು ಆರಾಮಾಗೇ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಎತ್ತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ತುಂಬ 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 ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ವಾಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಳಿ ಆಂಟಿನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ವಾಮಿಟ್ ಇತ್ತು ಏನೂ ಸೇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಗಂಜಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅಥವಾ ಏನು ತಿಂದರೂ ವಾಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಂಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನೈಟ್ ನಿದ್ದೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಊಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗಂತ ನಂಗೆ ಒಂದು ದಿನವೂ ವಾಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಟಚ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಸೊ ಒಂದು ದಿನವೂ ನನಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸೊ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದ್ದೀನಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಹೆಲ್ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಸೊ ಒನ್ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನೂ ಬೇಡ್ದಿರೋದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಜರ್ನಿ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ತುಂಬ ಜನದ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ವಾಮಿಟ್ ಅಂತಾರೆ ಸುಸ್ತು ಅಂತಾರೆ ನನಗಿದೇನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಅದೊಂದು ಸ್ಲೈಟ್ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿನ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ನನಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನೋಡು ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ನನಗಿದೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ